Hello everyone, this is Ashajan. This is another video on payment of dividend. Now, uh, in this video, we are going to uh, cover the last topic of this chapter. That is, right of shares in abeyance, which are covered under 126. Now, right of share in abeyance. A abeyance basically called uh, to keep something in hold. Okay, so is me kya when there is a case of doubtfulness for the right of shares holding, then company will transfer these dividend to unpaid dividend account. That means suppose company ne suppose first of July 2019 ko company ne shares uh, dividend declare kiya. Wo kis ke liye declare kiya for the previous year? ठीक है previous year mein maan lijiye koi X person tha, but ab is saal jo koi Y person hai. तो कई बार क्या होता है कि पता नहीं होता कि एट अ टाइम ऑफ ये डिविडेंड जो है किसको मिलेगा ठीक है या फिर शेयर होल्डिंग की कवर्ड कवर्ड जो है डिस्प्यूट अराइज होता है कि एक्चुअल में शेयर होल्डिंग किसकी है तो उस केस में अगर कोई डाउटफुलनेस होता है देन इन दिस केस कंपनी विल ट्रांसफर ऑल द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओके देन कंपनी में ट्रांसफर दिस डिविडेंड टू न्यू शेयरहोल्डर Unless the registered shareholder give consent in writing, क्या मतलब उसका? मान लीजिए अगर आपको किसी को शेयर ट्रांसफर करने हैं, सपोज अपने किसी रिलेटिव को कभी किसी फ्रेंड को, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, अभी शेयरहोल्डर आ गए, ठीक है? अब आप चाहते हो कि उसका डिविडेंड का जो पैसा है वो आपके किसी फ्रेंड को है जिसको आप अपने over the words, ये सब आप कह के कंपनी कंपनी कर सकती है। Until and unless you need to give in writing, आपको writing में जाना पड़ेगा, तभी वो जो कंपनी ऐसा करेगी अदर वेज नहीं करेगी। Okay, so this is the section 126. Now we have last section that is 127. Penalty on failure to distribute dividend। कर ही नहीं पाई तो फिर क्या होगा? Every director must be penalized amounting to rupees 1000 per day plus टू इयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट ये किसके लिए फॉर एवरी डायरेक्टर देन कंपनी के लिए होगी पेनल्टी पे पे देनी पड़ेगी 18% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड डिफॉल्ट कंटीन्यूअस जितने लंबे टाइम तक के लिए अमाउंट का जितना अमाउंट नहीं पे कर पाए अनपेड अमाउंट डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय 18% एंड डिफॉल्ट टाइम कितना होगा जितने टाइम के लिए उसने वो पे नहीं कर पाए ठीक है बट these penalties are basically exceptions. यानी कब कब कंपनी ये penalty pay नहीं करेगी। First by operation law. law. That means court ने order दे दिया। या फिर court या फिर मान लीजिए तो किसी का मान लीजिए government ने कोई एक ऐसा act pass किया जिसकी वजह से company को dividend declare तो कर दे but वो pay नहीं कर पाए। ठीक है? Means सब कुछ law के according हो तो उस case में वो माफी मिल जाती है। That means exception case में जाता है। तो उस case में वो उनके कोई penalty नहीं pay करनी पड़ेगी। Next one is due to shareholders direction and those can't be complied. Sometimes कहते हैं मान लीजिए आप शेयर डाल रहे हैं ठीक है आपने at a time of like issue of debentures आपने जो भी शेयर परचेस किए होंगे आपने उस टाइम अपना बैंक अकाउंट दे दिया था but at a time of the receiving of dividend अब आपका बैंक अकाउंट कोई और हो गया तो आपने बैंक अपने कंपनी को बोल दे कि आप मेरे इस अकाउंट पे या फिर किसी और को ट्रांसफर कर दो य तो उस केस में कवर कंपनी जो नहीं कर पाती तो इस केस में ये एक एक्सेप्शन केस में जाता है तो उस केस में कंपनी जो है इस पेनल्टी वो पे नहीं करेगी देन डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू सर रिसीव जो मैंने ऊपर केस बताया था दैट मींस एक्चुअली एग्जैक्टली कि इस शेयर होल्डर का जो है मेन होल्डर कौन है ठीक है ना तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि वो डिस्प्यूट हो तो उस केस में जो कंपनी को कोई पेनल्टी नहीं पे कर सकते देन Law fully adjusted against any other amount due from shareholder. That means अगर किसी कंपनी को किसी shareholder से कोई पैसा amount due है, ठीक है? तो फिर उसको adjust करने के लिए कंपनी कई बार क्या करती है shareholder को पैसे नहीं देती, उसको adjust 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 करने के लिए setup करने के लिए। तो उस केस में भी कंपनी जो है कंपनी को ये penalty नहीं pay करने हैं। Then note due to default of company. That means अगर कंपनी ये prove कर दे कि ये कंपनी की पैसा नहीं है, ठीक है? कि ये कंपनी की गलती नहीं है तो फिर उस केस में भी जो है कंपनी जो है नहीं करेगी दैट मीन्स इफ द कंपनी नीट दैट मीन इन दिस केस कंपनी नीट टू प्रूफ दैम सेल्स 
that it's not a mistake from the side of company and in this case the company need to be penalized okay so this is all about the uh, section 127 so with this we have covered our fifth unit of uh, first topic that is payment and declaration of dividend i hope you understand very well thank you